மக்கள் அனைவருக்கும் அமுதமொழி சேனலின் மூலமாக என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சுவாசிப்பது தமிழ் நேசிப்பது ஆங்கிலம் நான் ஒரு ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்தாலுமே கூட தமிழ் மீது எனக்கு ஆர்வம் உண்டு காதலுமே உண்டு ஒரு சில பல மொழிகள் மறைவு போனதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட்டிஸ் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சட்டியில் இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலாக அது அதற்கான வாக்கியமும் கிடையாது விளக்கமும் கிடையாது ஷஷ்டி விரதம் இருந்தால் அகப்பையில் வளரும் அதாவது குழந்தை இல்லாதவர்கள் ஷஷ்டி விரதத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்டது அந்த ஷஷ்டிங்கிறது காலப்போக்கில் மருவி 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 சட்டின்னு வந்துடுச்சு அகப்பைங்கிறது கரண்டியாக மாறிடுச்சு இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பழமொழிகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அது என்ன யானைக்கும் ஒரு காலம் பூனைக்கும் ஒரு காலம் யானை பூனை கிடையாது ஆ நெய் ஆ என்றால் பசு பசுவினுடைய நெய்யுக்கு ஒரு காலம் வந்தால் அது இளமையான வயசில் இருக்கிறவங்க நெய்யை விரும்பி சாப்பிடுவோம் நெய் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது ஆனால் அதில் எக்ஸ்ட்ரா கொலஸ்ட்ராலுமே நிறைய இருக்கிறதுனால குண்டாயிடுவோம் நெய்ய விரும்பி சாப்பிட்டு வெயிட் போட்டவனே ஐயோ நிறைய வெயிட் போட்டோமே டயட்ல இருக்கணுமே நாம என்ன பண்ணணும் வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் அப்ப எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தேன் பூவில் இருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய தேனை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு நிறுவனமும் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் அதாவது பசுவினுடைய நெய்க்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூவினுடைய நெய் பூவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நெய் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேன் தேனுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு இதை வச்சு நம்ம விளக்கங்களுமே சொல்லிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால நேரம் உண்டு நல்லதுக்கு ஒரு நேரம் உண்டு கெட்டதுக்கு ஒரு நேரம் உண்டு இன்பத்துக்கு ஒரு நேரம் உண்டு துன்பத்திற்கு ஒரு நேரம் உண்டு வாழ்க்கையில் ரெண்டு விஷயங்களுமே மாறி மாறி வரும் எனக்கு பிடிச்ச பழமொழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கழுதிக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மிருகங்களுக்கு எந்த ஒரு விதமான வாசனையுமே தெரியாது மோப்பசக்தி உண்டு இது அதில் கற்பூர வாசனை மட்டுமா கழுதைக்கு தெரிய போது அப்படி இல்லை கழு என்பது ஒரு வகையான கோரைப்புல் பழைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோரைப்புல்ல தான் பாய் பின்னுவாங்களாம் அந்த பாயில் படுத்துக்கிட்டால் நிறைய வியாதிகள் குணமாகும் காக்கா வலிப்பு வராது இன்னும் அந்த ஒரு தளவடி எல்லாம் போகும் நிறைய அந்த கொடிய பூச்சிகள் எல்லாம் வராது நம்மளை தீண்டாது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆயுர்வேத குணமானது அந்த கழு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கோரைப்புல்லுக்கு இருந்தது என்பது தான் இதற்கான உண்மையான வழக்கம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சிவன் சொத்து குலநாசம்னு சொல்லுவாங்க அது எனது சிவன் சொத்து குலநாசம் சிவனுக்கு ஏதையா சொத்து நல்ல யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க பெருமாளுக்கு நிறைய சொத்துண்டு சிவபெருமானுக்கும் சொத்தே கிடையாது ஜடா முடி புலி தோல் சுடுகாட்டில் உட்கார்ந்துருப்பாரு திருவோட ஏந்திருப்பாரு சங்கரனார் அப்படி இருக்கக்கூடிய சிவன் சொத்து எதுக்கு குலநாசம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சிவன் கோயிலில் போனீங்கன்னா திருநீர் தான் கொடுப்பாங்க அதற்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சாம்பல் தான் கடைசியில் நீ இந்த சுடுகாட்டில் கொண்டு போய் எரிச்சிடுவாங்க மிஞ்சு போகிறது சாம்பல் அந்த சாம்பலையுமே கொண்டு போய் ஆற்றுல கரைச்சி விட்டுரு ஒன்றுமே இல்லை மாயை தான் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னா அந்த சிவன் சொத்தானது குலநாசம் சிவன் கோயில்களில் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கடைசியில் அந்த சிவாலயத்தை சுற்றிட்டு வரும்போது கடைசியில் சண்டிகேஸ்வரர் இருப்பார் அதாவது சிலர் வந்து அவர் தான் ட்ரெஷரர் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில இன்னும் ரொம்ப தொழில் சொல்லுவாங்க செவட்டு சாமி அதனால அட்டனன்ஸ் எடுப்பார் கை தட்டிட்டு வா அப்படின்னு தப்பான விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க செவட்டு சாமி எல்லாம் கிடையாது அக்கௌண்ட் எல்லாம் கிடையாது சண்டிகேஸ்வரர் கிட்ட அந்த பொறுப்பாளர் அந்த கோயிலினுடைய பொறுப்பாளர் மாதிரி அவர் நீங்க வந்து கடைசியில் அந்த கையை காமிச்சிட்டு போகணுமா நான் எதையுமே இந்த கோயில் இருந்து கூட எடுத்துட்டு போகல எதையுமே நான் இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகும்போதும் கொண்டு வர கொண்டு போக போறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான உண்மையான விளக்கங்கள் நீங்க யாராவது கேட்டாங்கனாலும் சரிதான் உண்மையான விளக்கங்களை சொல்லி அதை புரிய வைங்க நாளைய தலைமுறை வளமானதாக உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்